Capítulo 7 A este venerable le gustan los Wonton. El sol brillaba desde lo alto. Las escaleras del pico Sichuan se extendían por cientos de millas. Como recién llegada entre las sectas de cultivo, era diferente de las otras sectas famosas de la región del cultivo superior. Tomemos por ejemplo, la secta Rufen en Linji, su salón principal se llamaba Salón de las Seis Virtudes, para animar a los discípulos a ser sabios, fieles, santos, justos, benévolos y leales. Los discípulos residían en un área llamada Puerta de los Seis Comportamientos, pidiendo que los discípulos fueran filiales, cordiales, armoniosos, marciales, responsables, compasivos, unos con otros. Y el área de estudio se denominó Plataforma de las Seis Artes, lo que significaba que los discípulos debían ser maestros en ritual, música, tiro con arco, equitación, caligrafía y aritmética. En otras palabras, elegancia sin fin. El pico Sichen, en cambio, se estableció desde un lugar de pobreza y sus nombres eran complicados. Salón Danshi y Plataforma Shangne seguían siendo aceptables, pero tal vez porque el padre y el tío de Mudan no eran exactamente eruditos y no podían retener tantos nombres decentes, empezando a hacer tonterías hacia el final, asignando Shueya nombres antiguos a diestra y siniestra. Por lo tanto, el pico Sichen tenía muchos nombres plagiados del inframundo. Por ejemplo, el salón de autorreflexión se llamaba Yang Lu. El puente que conectaba las áreas de recreación y estudio es llamado Puente Naihe, el comedor salón Menpu. El campo de entrenamiento se llamaba Dao Shan Huo Hai. El área prohibida detrás de la montaña se llamaba Si Guajian, y así sucesivamente. Incluso estos eran relativamente aceptables. Las áreas más alejadas fueron llamadas sin rodeos. Esto es montaña, esto es agua, esto es agujero, y no pueden olvidar los famosos acantilados de A y Wa. Los cuartos de los ancianos tampoco escaparon ilesos, y cada uno tenía su propio apodo. Naturalmente, Chu Wanning no fue la excepción. Le gustaba la paz y la tranquilidad, y no quería vivir cerca de los demás. Su residencia estaba situada en el lado sur del pico Sichuan, escondida en una arboleda de bambú como un océano de jade. Había un estanque antes del salón principal, cubierto de flor de loto rojo a lo largo de las estaciones, gracias a una abundancia de energía espiritual, resplandeciente como nubes de color carmesí. Los discípulos llamaron secretamente a este elegante y pintoresco lugar, Infierno del Loto Rojo. Pensando en ello, Modán no pudo evitar reírse. Chu Wanin tenía una cara sombría y agria día tras día. Para los discípulos verlo era como ver al diablo mismo. ¿Cómo debería llamarse el hogar del diablo sino infierno? Shemen interrumpió su ensueño. ¿De qué demonios te ríes? Date prisa y termina tu desayuno. Tengo que llevarte a la plataforma Shang-e después. ¿Olvidaste que Shizun te va a disciplinar en público hoy? Modan suspiró, cautelosamente tocando la marca del látigo en su cara, y soltó un gemido de dolor. Te lo mereces, dijo Shemen. Suspirando, Modan respondió, Me pregunto si Tianwen ya ha sido arreglado. Por favor, que no me interrogue de nuevo. Si no, quién sabe qué otra tontería podría decir. Frente a las preocupaciones genuinas de Modan, Xuemen se sonrojó de ira, amenazando, si te atreves a ser inapropiado con Shizun en público, 
te arrancaré la lengua. Morán se cubrió la cara con una mano, agitando la otra, y gruñó débilmente. No es necesario, no es necesario. Si Shizun me ata de nuevo con esa vid de sauce, me suicidaré en el acto para probar mi inocencia. En Chanxi, de 7 a 9 de la mañana, Morán fue llevado a la plataforma Shangni, de acuerdo con las costumbres. Abajo, un mar de personas vestidas de azul oscuro se extendía hasta donde alcanza la vista. Los discípulos del pico Xishan, todos vestidos con el uniforme de la secta, armadura ligera tan azul como para ser casi negro, cinturón de cabeza de león, muñequera y ropa adornada con plata brillante. El sol salió en el este, debajo de la plataforma Shangri. Un mar de relucientes armaduras. Modan se arrodilló en la plataforma, escuchando al anciano Ji Lu leer la larga acusación. Mo Weiyu, discípulo del anciano Yu Hen, hizo caso omiso de los mandamientos e ignoró las enseñanzas. Faltó al respeto a las reglas de la recta y abandonó la modalidad. Ha violado los mandatos 4, 9 y 15. Como castigo, recibirá 80 golpes. Copiará las reglas de la secta 100 veces y reflexionará en confinamiento durante un mes. Mo Weiyu, ¿tienes alguna objeción? Moran miró a la silueta blanca en la distancia. Ese anciano era la única persona en todo el pico Sichuan que no tenía que usar el uniforme azul estándar con adornos plateados. Chu Wanin, vestido con satén blanco con la nieve, con una tela exterior de seda plateada con patrones de nubes, como si estuviera envuelto en escarcha clara desde lo más alto de los cielos. Pero la misma persona parecía más fría que incluso la nieve y la escarcha. Se sentó tranquilamente, demasiado lejos para que Modan viera su expresión, pero sabía, sin necesidad de verlo, que esta persona probablemente estaba totalmente tranquila. Inhalando profundamente, contestó Morán, no tengo ninguna objeción. Luego, siguiendo las costumbres, el anciano Yelu preguntó a los discípulos reunidos abajo, si alguien no está de acuerdo con la sentencia o tiene alguna otra apelación, puede hablar. Los discípulos se agitaron, mirándose unos a otros. Nadie había pensado que el anciano Yuhen, Chu Wanning, enviaría a su propio discípulo a la plataforma Shang'e para ser castigado en público. Por decirlo educadamente, era estricto e imparcial, pero para decirlo francamente, se le llamaba un ser demonio de sangre fría. El demonio de sangre fría, Chu Wanning, Tenía un aire de indiferencia, sentado en su asiento con la barbilla elevada. De repente, alguien gritó usando una técnica de amplificación. Anciano Yuhen, a este discípulo le gustaría pedir clemencia en nombre de Mo Shiri. ¿Es así? Modan era el sobrino del señor del pico. El discípulo claramente pensó que, incluso si se equivocaba, sus perspectivas eran aún brillantes y prometedoras, y decidió aprovechar la oportunidad de ganar el favor de Modan. Empezó a balbucear tonterías. Aunque Mo Shiri se había equivocado, es cordial con sus compañeros discípulos, y compasivo con los pequeños y débiles en su conducta diaria. Pido al anciano que sea indulgente en vista de su naturaleza bondadosa. No era el único que esperaba conseguir el favor de Moshiri. Más y más gente empezó a hablar en nombre de Modan, por motivos fantásticos y variados. Incluso el propio Modan se avergonzaba de escucharlos. Cuando Sido pudo e inocente de mente amplia y abierta, era esta asamblea para castigarlo o elogiarlo. Anciano Yuhen, Moshiri una vez me ayudó a derrotar demonios y a matar bestias viciosas. Me gustaría pedir reconocimiento por los méritos de Moshiri. Los méritos deshacen los desméritos. Pido al anciano que disminuya el castigo. 
anciano Yuhen, cuando experimenté una desviación de Ki, fue Moshiri quien me ayudó a disipar mis demonios internos. Creo que Moshiri solo se equivocó debido a un breve lapso en el juicio. Solicito al anciano que aliviane el castigo de Shiri. Anciano Yuhen, Moshiri una vez me dio una panacea para salvar a mi madre. Él es virtuoso y benevolente por naturaleza. Anciano, por favor, sé indulgente. El pretexto de la última persona fue tomado por la persona que lo precedió y se quedó sin palabras. La mirada fría de Chihuahua se dirigió hacia él y dudó con pánico. Anciano Yuhen, Moshiri una vez me ayudó en el cultivo dual. Alguien no pudo contener su risa. Aquel discípulo se sonrojó hasta los oídos y se retiró avergonzado. Yuhen, cálmate, cálmate. El anciano Yelu, viendo este giro de los acontecimientos, intentó apresuradamente calmar al anciano Yuhen. Chu Wanning habló con frialdad. Nunca he visto a una persona tan desvergonzada. ¿Cuál es su nombre? ¿Discípulo de quién es? Ye Liu dudó un poco y luego se forzó a responder en voz baja. Mi discípulo, Yao Lian. Chu Wanning elevó las cejas. ¿Tu discípulo? ¿Salva tu cara? Fue muy incómodo para el anciano Ye Liu cuya vieja cara era de un rojo brillante mientras intentaba cambiar el tema. Su voz para cantar no es mala, es útil mantenerlo cuando se reciben ofrendas. Chu Wanning dijo <ríe> y se alejó, y no queriendo perder más aliento con este desvergonzado anciano Yellow. Había miles de personas en el pico Sishen. Un par de aduladores aquí y allá no era nada fuera de lo común. Mirando la persistente convicción de sus hermanos de secta, incluso el propio Morán casi comenzó a creerles. Impresionante, impresionante. Resulta que no era el único en esta secta adepto a arrojar mentiras a plena luz del día. Este lugar estaba lleno de gente talentosa. Después de incontables súplicas de Anciano Yuhen, por favor, sea misericordioso, Chu Wanin finalmente habló, rogando el nombre de Mo Weiyu. Se detuvo antes de continuar. Muy bien, suban. Sin saber qué esperar, subieron con miedo y temor. Una luz dorada se entelló en la mano de Chu Wanin, y Tian Wen apareció como se le había ordenado. Envolviendo a más de una docena de personas en un farro con un bush, atándolos firmemente en el lugar. Otra vez esto, no. Modan estaba a punto de perder toda esperanza. El medo hecho de ver a Tian Wen hizo que sus piernas se ablandaran. ¿De dónde diablos sacó Chu Wanin un arma tan desviada? Fue bueno que nunca se hubiera casado en su vida anterior. Pobre de la mujer que se quede con él. Podría morir asustada o ser sometida a un interrogatorio. La mirada de Chu Wanin estaba llena de desprecio. Preguntó a uno de los miembros del grupo. ¿Morante ayudó a derrotar demonios? El discípulo no tuvo ninguna oportunidad contra la tortura de Tian Wen, gritando inmediatamente. No, no, no. Preguntó a otro. ¿Morante ayudó a escapar de una desviación de Ki? No, nunca, nunca. ¿Morante dio una panacea? Ay, ayuda. No, no. Lo inventé, me lo inventé. Chu Wanin aflojó el agarre, pero inmediatamente después levantó la mano en un blandir despiadado. Chispas volando por todas partes mientras Tian Wen se elevó para aterrizar brutalmente contra las espaldas de esos discípulos mentidosos. Se escucharon gritos al instante, la sangre salpicó. Chu Wanin frunció el ceño, regañando. ¿Por qué gritan? Arrodíllense. Encargado de disciplina. Presente. Otorga el castigo. Entendido. Al final, estas personas no solo no lograron ganar ningún favor, sino que cada uno de ellos ganó 10 golpes por violar el mandato contra el engaño, además de un bono cortesía del anciano Yugen. Al anochecer, Modan estaba acostado en la cama. A pesar de aplicarse un ungüento medicinal, 
Su espalda estaba cubierta de heridas entrecruzadas y era imposible darse la vuelta. Dejó salir unos cuantos suspiros, ojos llorosos por el dolor. Con su linda apariencia, este tipo de lloriqueo le hacía parecer un gatito esponjoso y maltratado. Desafortunadamente, sus pensamientos internos no se parecían a nada a los de un gatito. Agarró la manta y mordió las sábanas, imaginando a ese bastarro de Chuguanín en su lugar. Él mordió, pisoteó, pateó, desgarró. Su único consuelo fue que Shimei vino a visitarlo con un cuenco de wonton hecho por él. Bajo la mirada amable y compasiva de Shimei, las lágrimas de Morán se derramaron aún más ferozmente. No le importaban conceptos como los hombres no lloran. Le encantaba actuar mimado frente a la persona que le gustaba. Duele mucho, ¿eres capaz de sentarte? Shimei estaba sentado al borde de su cama, un suspiro tras otro. Shizun, él, su mano es demasiado pesada. Mira tus heridas. Algunas de ellas siguen sangrando. El calor se elevó en el pecho de Morán, escuchando sus simpáticas palabras. Levantó la vista con ojos llorosos y batió sus pestañas. Como Shimei se preocupa tanto por mí, ya no siento dolor, dijo Morán. Mira tu condición, ¿cómo puede no doler? No es que no conozcas el temperamento de Shizun. ¿Aún te atreves a cometer errores en el futuro? Dijo Shimei. Shimei lo miró con igual impotencia y simpatía, sus expresivos ojos brillando la luz de las velas como un cálido manantial. El corazón de Morán dio un vuelco, contestó obedientemente. No volverá a pasar, lo juro. ¿Quién se toma en serio tus juramentos? Shimei regañó, pero estaba sonriendo. El Wonton se enfría. ¿Puedes levantarte? Quédate donde estás, si no, te daré de comer. Modan ya estaba a mitad de camino, pero se tumbó inmediatamente al oír estas palabras. Shimei se quedó en silencio. Tanto en esta vida como en la pasada, los Wontons de Shimei eran los favoritos de Modan. Con envolturas finas como nubes y rellenos delicados como crema. Cada bocado era húmedo y satisfactorio, suave y sabroso, derritiéndose en la boca y dejando un delicioso regusto. Especialmente la sopa, cocida a fuego lento hasta obtener una rica consistencia lechosa, espolvoreada con trozos de cebollas verdes picadas y tiernos lienzos de huevos amarillos. Y finalmente una cucharada de pimiento con aceite de chile, salteada en pasta de ajo que calienta todo su ser cuando se come. Shimei lo alimentó atentamente, cuchada a cuchada, diciendo, no he añadido aceite de chile hoy, tus heridas son demasiado graves, y la comida picante no es buena para la recuperación, confórmate con el caldo, ¿bien? La mirada de Modán estaba fija en él, incapaz y poco dispuesta a mirar hacia otro lado, sonrió, todo lo que haces es delicioso, picante o no. Halagador, Shimei respondió. Luego le devolvió la sonrisa, eligiendo el huevo escalpado de la sopa. Aquí hay un huevo como recompensa, sé que te gustan. Moran se rió, jeje. Un tonto mechón de pelo resaltaba en su cabeza, como una flor floreciendo. Shimei, ¿sí? Nada, solo me apetecía llamar tu nombre, respondió Morán, y Shimei quedó en silencio. El ahogue se blanqueó de un lado a otro. Morán volvió a decir, Shimei. Shimei suprimió una carcajada. ¿Solo llamando de nuevo? Mm, solo decir tu nombre me hace feliz, respondió Morán. Shimei dudó un momento, y luego suavemente tocó su frente. Niño tonto, ¿estás quemando de fiebre? Moran se rió, dio media vuelta y lo miró de reojo, con los ojos brillantes y llenos de estrellas. Ojalá pudiera comer el guanto de Shimei todos los días, lo dijo en serio. Después de la muerte de Shimei, Moran siempre había anhelado volver a probar sus guantos hechos a mano, pero ese sabor se había ido para siempre. 
En ese momento, Chu Guanin aún no había roto completamente todas las relaciones con él. Tal vez debido a su conciencia culpable, viendo la forma en que Modan permaneció arrodillado frente al ataúd de Shimei en un estupor, Chu Guanin fue silenciosamente a la cocina, amasó la masa y lo rellenó con picados y cuidadosamente dobló unos cuantos wontons. Pero Modan lo vio antes de poder terminar. Modan, que acababa de perder a su verdadero amor, no podía tolerar esto en absoluto. Le pareció que Chu Guanin se estaba burlando de él. El torpe intentó de copiar. Una puñalada deliberada. Chimei estaba muerto. Chu Guanin pudo haberle salvado, pero se negó a ayudar. Y después se atrevió a tratar de hacer los wontons en lugar de Chimei. ¿Pensó que eso lo haría feliz? Se apresuró a entrar en la cocina y tiró todo, unos gorros wontons blancos rodando por todo el suelo. Le gritó a Chu Guanin, ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Tienes el derecho a usar las cosas que él usó? Para hacer la comida que hizo, Shimei está muerto. ¿Estás contento ahora o tienes que molestar a todos tus discípulos hasta la muerte antes de estar satisfecho? Chu Wanin, no queda nadie en este mundo que pueda hacer esos wontons nunca más. No importa cuánto lo imites, ni siquiera te acercarás. Comiendo este tazón de wontons ahora, él estaba encantado y también profundamente conmovido. Seguía sonriendo mientras comía, pero sus ojos se humedecían un poco. Afortunadamente, la luz de las velas era tenue y Shimei no podía ver con claridad tan pequeños detalles de su expresión. Modan volvió a decir, Shimei. ¿Mm? Respondió Shimei. Gracias, dijo Modan. Shimei se detuvo un segundo, y luego sonrió suavemente. ¿No es solo un tazón de botons? No hay necesidad de ser tan formal. Si te gusta, te lo haré más a menudo. Modan quería decir que el agradecimiento no es solo por los Wontons. Gracias también, tanto en esta vida como en la pasada, por ser la única persona que nunca me despreció, a la que no le importaban mis orígenes, a la que no le importaban los 14 años que pasé luchando para sobrevivir por cualquier medio justo o sucio. Gracias también, porque si no fuera por el hecho de que te recorré cuando renací, Probablemente habría matado a Ronju, habría repetido un grave error y habría seguido el mismo camino amargo. Afortunadamente renací antes de tu muerte, definitivamente te protegeré esta vez. Si algo te pasara, aunque ese demonio de sangre fría, Chu Wanning, no te salve, lo haré yo. Pero no había forma de que pudiera decir nada de esto. Al final, Modan terminó la sopa sin decir nada. Dejando ni siquiera un trozo de cebolla picada. Se mojó los labios como si aún quisiera más. Con hoyuelos profundos y encantadores. Un aspecto tan lindo como el de un gatito peludo. ¿Puedo tener más mañana? Preguntó. Shimei no sabía si reír o llorar. ¿No quieres probar otra cosa? ¿No te cansarás de ello? Nunca me cansaré de tus wontons. Mientras tú no te canses de mí, respondió Modan. Shimei se rió, agitando la cabeza. No estoy seguro de cuánta harina queda. Si no hay suficiente harina para los wontons, ¿qué tal huevo en sopa dulce? Recuerdo que a ti también te gusta eso. Bien, mientras lo hagas, todo está bien, respondió Modan. Modan estaba eufórico, tan feliz que rodaba abrazando el edredón. Mira qué amable es Shimei. Chu Wanin, adelante, azótame. Hay una belleza para cuidarme si termino en cama, jeje. Solo pensar en ese shizun suyo, encendió una llama de ira en medio de sus gentiles sentimientos. Modan cavó resentimiento en la grieta entre la cama y la cabecera una vez más, maldiciendo internamente. ¡Qué yujén del cielo nocturno! ¡Qué inmortal veidu! ¡Toda una mierda! Chu Wanning, en esta vida solo tienes que esperar y ver. Notas del autor. Shimei haciendo botons. Mogueyo. Come, 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 come. Shizun haciendo botons. Mogueyo. Tirar, 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 tirar. 
Mowe Yu, del Pico Sishan, desperdició comida y faltó el respeto al arduo trabajo de los agricultores. ¿Es esta la desgracia de la naturaleza humana o la bancarrota moral? Sintonice el programa de hoy, Discusiones Constitucionales. Realidad. La cocina de Shizun sabe realmente mal. Sus discípulos han perdido la fe en los diversos productos culinarios de la marca Shizun. Notas. Salón Danshi. Salón del Núcleo Espiritual. Plataforma shang -e significa Plataforma del Pecado y la Virtud. Salón Yanluo. Yanluo es el rey del infierno, por lo tanto se llamaría Salón del Rey del Infierno. Puente Nai He. El puente entre la vida y la muerte hay que cruzarlo para renacer. Salón Mempo. Mempo es la señora de la sopa del infierno. Distribuye sopa a las personas antes de que renazca. La sopa borra los recuerdos de la persona del pasado. Tao Shan Hai, montaña de cuchillas y mar de fuego. Si Chang, brecha del demonio. Yao Liang es el nombre del discípulo al que Modan supuestamente ayudó en el cultivo dual. Por si no saben qué es el cultivo dual, lo explicaré como yo lo entendí y averigüé. Hasta ahora en las novelas que he leído, el cultivo dual se da entre el yin y el yang. ¿A qué me refiero? Entre mujer y varón. Mediante frutifantástico y poder mejorar sus habilidades marciales. En mi caso no he leído hasta ahora un cultivo dual entre varón y varón. Pero si hay, pasen dato, yo lo leo, no hay problema. Gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Bye.